。喂，什么？你把什么名了？好好好，我知道了，我知道了，我这就去跪地。好，在哪个医院呀？哦，我知道了。李会计，我找你有点事儿。什么事啊？你说呀、啊。这上个月发给我的工资不对。怎么不对了？我是根据你的出勤天数给你发的工资呀。那也不对呀，我怎么少了五百块钱呀？这事儿啊，我不清楚，要不你去问问你们经理吧。可是李会计，哎，我说你烦不烦呀？有事说事，没事赶紧走人，我呀还忙着呢。经理，什么事儿、啊、呀？我想问一下，我上个月的工资怎么发的不对呀、啊？哎，不是我说，你上个月的工资不对，你找我干什么？你找财务去啊？我去找李会计了，李会计说不管哪的事，让我来找你。找我？你找我干什么呀？那，那我的工资怎么少了五百块钱呀？烦死了！到那我给你查一下。嗯你上个月是不是旷工了呀？我什么时候旷工了呀？我当时可是请假了。什么请假了呀？你旷工半天，按一天算。经理，你不能那样算呀。当时我不是来给你请郎假了吗？再说你不是也同意了吗？你什么意思呀？你给我请假，我能不知道吗？你个臭保洁，你怎么那么多事儿呀？赵经理，你怎么这样说话呀？我虽说是个保洁，你也不能侮辱我呀。那时候我来请假，确实我家里有急事，不是我老伴住院了吗？行了行了行了，我懒得听你解释。赵经理，你不让我解释，我这一个月就发了一千五百块钱工资，你扣了我五百，我这一个月该怎么生活呀？我说你这个老婆子怎么那么多废话呀？这按照公司的规定就得扣那么多。我告诉你，你再给我在这磨磨唧唧的，这个月的工资也没有。我那天确实有急事。你有急事？你那算什么急事呀？不就是老头子生病了吗？你说的这叫什么话呀？我老头子住院了，这不叫急事，什么才算急事呀？我告诉你，就算你老头子死了，跟我有什么关系啊？滚！你怎么能这样说话呀？难道你都没有父母吗？行了，你还说我的父母，你配吗？我告诉你，赶紧给我滚，别等着我动手。赵经理，滚，快点！我臭保洁还那么多事儿，去没有把你开除呀！哎<笑>。上着班，你怎么哭起来了？你是不是碰到什么事儿了？姑娘，我没事。阿姨，你就放心大胆的跟我讲，我不是这家公司的人。你不是这家公司的人呀、啊？我就请了半天假，俺这经理扣了我五百块钱。我一找到李瑞，他不但不给我五百块钱，还骂了我一顿。他说：“我要再不干活，下个月的工资就给我扣光。<笑>”什么？那个经理他怎么能这样啊？他这还不算呢，他还说我老头子就是死了也和他没关系。行了，阿姨，你找个地方先休息一会儿，这件事情我来处理。行了，姑娘，你别去找他。
，那个经理可凶了。你如果去找他，他知道。我跟你说了，他会把我的工作给我辞掉的。我到时候该咋办呀？再说了，我老头子在医院住着呢，我还等着我这公司给他去看病呢。阿姨，你就放心吧。阿姨，你肯定会有工作的，而且比这个更好。你呀、啊，就相信我一回。可是，别可是了，你去休息一会儿吧。这件事情啊，我肯定会给你处理好的。好。喂。董事长，这我刚刚来到咱们这儿分公司，他们这个公司啊，有一个经理欺负员工，你看怎么处理？那行行，我在这儿等你。平时都是这么对待员工的吗？哟，我怎么对待员工你还有意见呀？再说了，你谁呀？你管得着我吗你？你呀、啊，先别问我是谁，你看看这位阿姨啊，都这么大年纪了，在这公司啊一直兢兢业业，这她就请了半天假，你就扣她五百块钱。这我想问一下，你们公司有这样的规章制度吗？还有这样的规章制度吗？有，我制定的，怎么了？还有臭保洁，他是谁呀、啊？你真以为他能给你撑腰呀？赶紧给我滚出去工作去！赵经理，你在公司这么嚣张跋扈，你都不怕公司老板知道了吗？他老板知道，他怎么知道呀？再说了，这天高啊，皇帝远，这天高皇帝远，这里啊，我最大。不好意思啊，赵经理，这我还真能管住你。赵经理啊，这有句话说得好，人在做，天在看。你这样做会遭报应的。还报应？报应是吧？行，我就让你看看什么是报应。你呀、啊，被开除了，赶紧给我滚！赵经理，你不能开除我呀，我需要这份工作。阿姨，不用怕，没事儿。这应该走的人啊，是他。你呀、啊，现在立刻给我滚蛋！还让我滚蛋？你谁呀、啊？你算个什么东西？你信不信我让保安把你轰出去？啊？实话告诉你吧，我啊就是这家公司的董事长。哟，还董事长吗？哎呦，我好怕呀！你别不服气，我告诉你啊，像你这样的蛀虫啊，你给我等着。等着就等着，吓唬谁呀、啊、你？这秘书吗？哟，这装的还挺像，这秘书都配上了。不信是吧？你自己听。哎，听就听，我倒要看看这是谁。喂，金金金秘书，什么？董事长？我我知道了。董事长，这您怎么来了呀？我怎么来了？我要不来，我能看到这一幕？你说说，这阿姨啊，都被你欺负成什么样了？董事长，我没有欺负他，是他旷工。行了，别解释了。像你这只蛀虫啊，我们公司啊不需要你，你呀、啊、赶紧给我滚蛋。董事长，这这什么这呀？你在公司账目上做的那些手脚，我都调查清楚了。你呀、啊、要不想坐牢，就赶紧走。董事长，别啊，我这就走，这就走。原来你就是这公司的董事长呀。这公司有你这样的董事长，会越来越好的。阿姨，您别这么说，这次啊是您受委屈了。这上次啊，赵经理扣你的钱，我已经通知财务了。等一会儿你就到那去领。还有啊，阿姨，这叔叔不是生病住院了吗？这样吧，你叫财务啊，先预支十万块钱，你啊就安心休息一段时间，好好照顾叔叔。好，谢谢董事长，谢谢董事长。不用谢，赶紧去吧。好。这以后啊，还是多下来看看，防止啊这种害群之马再出现。